Okay, hello, hello, good evening. Hello, good evening, teacher. Hi, guys, how are teacher. you? Good evening, Hi. guys. How I'm are you go. today? Yeah. Yes. <laughs> okay, perfect, very nice. So, well, uh, guys, let's see. Well, it's already uh, 7.26, well, 56, sorry. So, guys, tell me, do you have any question right now about the platform, the modules, any homework? Yes, no? Yes, no? No entendí, teacher. Perdón. Yeah. Eh, ¿Tienen alguna, alguna pregunta? Yes, no? No. No. Okay, perfect. So, well, guys, let's see. Let me share you, okay, the screen for you. Uh, let's see. Just a second. So, we're going to wait a couple of minutes, okay, for the rest to join. So, let's see. Okay. Let me share you. So, can you see my screen now, guys? Yes? Yes? Yes. Perfect. Okay, guys, so, well, today, guys, we are going to finish, okay, the last, okay, well, the last uh, unit here, right, okay. unit four, sorry, the last part of unit four, and we are going to start with unit number five, right? So unit number five, guys, remember, is the last one, right? So let me ask you, who has started this unit? ¿Quiénes ya iniciaron la unidad cinco, guys? Yo. Yo. Okay, perfect. So, well, guys. That's excellent because next week, guys, recordemos que la siguiente semana ya es la última, okay? The last one. Uh, and, well, also, guys, uh, I don't know if you have received the email so you can enroll for next model. No sé si ya enviaron como el aviso que pueden inscribirse, chicos, al siguiente model, right? Yes, teacher. Yes. Okay, yes. perfect. Very nice, guys. So, remember, if you complete everything, so, okay, you can, okay, and roll. So, si ya completamos, okay, la mayor parte, chicos, y recibieron el correo, significa que sí, right? So, well, now, let's see, guys. I have here, okay, before to start something for you, okay? Chicos, vamos a iniciar today, let's see, with a quiz that I have for you. Let's see, where do I have it? Okay, guys. So, let's see. Today, guys, okay, I'm going to show you the first quiz that we are going to have because I want to know, okay, if we remember, okay? So guys, we are going to create, okay, make this exercise, okay? This one is about, you know, very basic knowledge, okay? So you only have to select, okay, what is the core one for this, okay, questions that you have, okay? So this is very easy, okay? It's very easy and you only, okay, have to select the answer, okay? So let me share you, okay, this exercise to the WhatsApp group so you can have it, okay? And let me share you here on the Zoom chat so you can get it. Okay, let's see. Uh, let's see, it's whatever. Okay. So, guys, este ejercicio es bastante fácil, ¿ok? Este ejercicio es acerca de lo que hemos estado viendo, ¿ok? Y acerca de palabras, ¿ok? Que, recordemos, tenemos que aprender palabras cada día, ¿ok? New words every day. So, let's see. You have already the link here. Ya tienen el link aquí, ¿ok? En el chat box. Pero déjenme lo... Déjenme se los envío, ¿ok? Al grupo de WhatsApp. Let's see. Okay. So, well, guys, now you can start doing this quiz, please. Pueden iniciar haciendo este ejercicio, okay? So, let's see, guys. If you have any questions, you can also let me know, okay? Si se encuentran palabras que ustedes no conozcan, chicos. Remember, we have the, well, Google, right? We have Google, Internet, and a dictionary, okay? Chicos, recordemos, cada día hay que aprender nuevas palabras, ¿ok? Si usted no conoce una palabra, you can ask me, puede preguntarme o pueden buscarla, right? In internet or dictionary. So, come on, guys. Let's start doing this quiz, ¿ok? Just seven questions. So, come on.
So welcome for the ones that are joining. Bienvenidos los que se están uniendo, chicos. Estamos realizando, ok, un quiz. So, el quiz, el link está aquí en el chat box de Zoom o pueden verlo en el grupo de WhatsApp, ok. Ok. Okay, so I have the first one, Michelle. Okay, very nice, Michelle, seven out of seven. Very nice. So, well, guys, come on. Let's see, guys. Let's start doing this exercise. Let's see how good you are, okay? So this is, okay, do not worry. This is not evaluated, okay? Este quiz no se evaluate. Es solo para medir su conocimiento, okay? Para ver qué tan buenos estamos, okay? So perfect, guys. Very nice. Now, welcome, the ones that are joining, welcome. It's a perfect guy, that's very cool. Now, okay. So come on guys, let's see. So this one, sorry, let's see. Hey guys, come on, okay, Jennifer, okay, Jennifer, do not worry, okay, that's an excellent score, okay, Barbara, come on guys, what about the rest, come on, okay. it's a very easy exercise, right, okay, Christopher, okay, very cool, nice guys, that's excellent, okay, so, well, guys, let's see. Well, for the ones that we have finished, guys, let's see. Let's start, you know, practicing this, you know, exercise, okay? Learning new words today. So, well, guys, let's start with this one. How do you call this in English, you guys? How do you call it? Brush. Brush. Mm, yeah, brush is in general, okay? Brush oh. is in general. You can call it brush when brush you comb your hair. Excuse me? Rusty. Yeah, we are almost there. We are almost there. So this one, guys, is a toothbrush. Okay, toothbrush. Okay, the pronunciation, guys, tooth. Okay, tooth. Como que fuera, okay, la lengua medio los dientes. Okay, tooth, toothbrush. Okay, nice. Now, what about this one, guys? How do you call this one? Yes. Yes, guys, any mm -hmm. idea? Uh... Toothpaste. Toothpaste, exactly, very nice. Also, you can see it here, mm -hmm. if you see? Florid toothpaste, Bye. okay? Perfect. Now, what about this one, guys? How do you call this one? Any idea? Yes, guys, no? Okay. So guys, let me spell it for you, okay? So probably, this is spelled S-I-N-K. S-I-N-K. What is that, guys? Yes? S I. N K. So this is a sink. Okay, guys, sink. Okay, un lava mano. You can call it sink. Nice. Now, what about this one, guys? How do you call this one? Any idea? Yes, no. 
Take a shower. Take a shower. Okay, yeah, the action is take a shower. So this one is a bath top, okay? Bath top. top. Sag. Bath top. So perfect. Now, what about this one? I know you use this one. Thanks to San Esto todos los días, right? I hope so, pero. So, guys, how do you call this one? So up. So up. Okay. This is a sub, okay? A bar of sub, okay? Bar of sub or solo sub, okay? Sub. Nice. And what about this one, guys? I know you have one in your house. So, que tienen uno en su casa. So, how do you call this one? <laughs> Any idea, guys? Yes, no. Mm. More white. Mm. Well, this is easier than expected. Cleaner. Okay. Cleaner? Mm, no. Hay una, hay una caricatura, chicos. There is a cartoon. How do you a call sponge. it? Exactly. This is a sponge. Okay, a sponge. Okay. Also, you can call no, it. No, yeah, green sponge. También pueden decir, right? But it's a sponge. Okay, perfect. So, well, guys, that was the vocabulary that I have for you today, right? So, recordemos, chicos. Every time, if you want to learn English, okay, we have, okay, to learn these new words. Now, guys, let's see. I guess everybody, okay, finished the exercise. Now, let's just start, okay, with today's class. So yesterday, guys, do you remember that we were discussing about adverse of frequency? You remember? So, guys, you remember the first of all is the subject, then the adverse of frequency, the verb, and the complement. So, guys, for today, we have a homework, right? But hoy tenemos una tarea, right? Recuerdan? Yes. No, yes. <laughs> yes. Yeah, 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 right. I remember. So, guys, please now, if you have the homework, you can send it to the group. Okay, pueden enviar la tarea ya al group. Okay, you can send it now. Okay. So, I'm going to take notes. Okay. You only have, okay, para que no haya copia, tienen hasta las, let's see, ideas, right? Son las y ocho, okay, para enviarlo. Okay, so hurry up, guys. Okay, apresuremos, okay? Las que se reciban después, pues ya no, right? Porque pueden ser copias. So come on, guys. Let's see. Let's start sending if you have it, okay? Si ya las tienen listas, okay? You can send. Meanwhile, guys, ayer estamos discutiendo, right? Estamos discutiendo estos, right? Como se hacía y con el verbo to be. So let's see. Let me ask Cesar. Hello, Cesar. Hello, teacher. Cesar, give me an example using an adverb frequency with verb to be. Seria, I am always reading a book in the morning. Okay, excellent. Very nice. Thank you, Cesar. Now, Jose Luis, hello. Hello, teacher. Hi. What now. Yeah, okay. So, Jose Luis, give me an example, please. You seen an adverb of frequency. You can use the verb to be or not. It depends on you. I often play video games. Okay, yeah, you often. Okay, nice. Very cool. Okay, guys. So, I hope everybody, okay, understand. Chicos, hay alguien que todavía tenga una duda, una pregunta acerca de estos, cómo se usan. Yes, no, no tenga pena, right? Okay. Yeah. I have a question. Okay. Uh, just the first one. Quién dijo primero, chicos? Uh, Roberto Mengibar. Okay, Roberto. Tell me. ¿Cuál es la pregunta? No tengo encendida la computadora, la, la cámara porque me está fallando la, la cámara en la computadora. Y okay. la pregunta es, este, en, en las otras que dio las preguntas como how. How often do you eat? Okay. Mm -hmm. ¿Con qué frecuencia comes? Exactly. Se puede responder como I am usually every day, digamos. I am usually every day. Mm. Bueno, la pregunta es, por ejemplo, how often do you eat? ¿Qué tan a menudo comes? Mm -hmm. eh, el, I, bueno, el verbo to be, recordemos que significa ser y estar. Okay? Ser y estar. So, tú no puedes decir yo soy como, yo estoy como. Mm. Es, es más recomendable decir I always eat okay, food at this time or 
¿ok? Recordemos que no es necesariamente que ustedes tengan que decir o sea, la oración así completa. Ustedes pueden decir, how often do you eat food? Do you eat, sorry, pizza? Often or sometimes, hardly ever. O pueden decir también every day, o pueden decir never, o pueden decir one day uh, per week, two days per week, ¿ok? Just an example, right? Pero cuando utilizamos el verbo to be, chicos, verbo to be y los adverbios de frecuencia es porque estamos como dando como una daily routine, ¿ok? Como una rutina. For example, uh, he is always playing soccer. Él siempre está jugando soccer, ¿ok? Es como su rutina diaria, right? So, con never, podríamos decir, I am never um, in classes early. Nunca estoy en clases temprano, ¿ok? Yo soy un examen. ¿Sí? Estoy. Ser y estar, ¿ok? Recordemos. Um, ok, thank you. You're Gracias. welcome. Uh, any other question, guys? ¿Otra pregunta? Yes, no. Tinche. No, Yeah. Es que yo hice las oraciones y todo, ¿verdad? Pero mm -hmm. lo hice como con ayuda de lo que ayer usted nos daba de las clases. Mm -hmm. Pero yo casi no entendí muy bien, a pesar de que las hice así. <laughs> okay, <laughs> Porque, do not worry. So, yo casi the... no lo puedo entender. Ok, so vamos a ponerlo entonces en práctica. So, ¿Qué es lo que te dificulta, Tern? En el momento de armar la oración, este, me confunde saber si, si el is, el are, en, o sea, cómo poderla armar. Tengo que estar viendo, es más de practicarlo para que se me quede. Eh, el... Sí, la práctica, guys, practice makes perfection, right? But, I mean, you can learn it, okay, by your own. Por ejemplo, yo te recomendaría, ok, vale, let's see, chicos, tenemos primero el más común, right? Si ustedes pueden ocupar los adverbios de frecuencia, chicos, pueden ocuparlos así como miran en este ejemplo, ok? So, I always, um, y ustedes dicen que, que siempre hacen, I usually, or you always, you sometimes, he always, she sometimes, ok, etc. Pueden hacerlo de esta manera, chicos, pero si quieren utilizar el verbo to be, no se complica, ¿ok? Si usan el verbo to be, que no les amargue la vida, ¿ok? Lo único que van a hacer es poner como cuando ustedes dicen I am, she is, he is. Luego agregan su adverbio de frecuencia, ¿ok? Por ejemplo, I am, let's see, uh, I am sometimes a good boy. ¿Qué significa esto, chicos? A veces soy un buen chico. Exacto, a veces soy un buen chico, soy, ok, ser y estar, so, no nos olvidemos del verbo to be, chicos, este es muy importante, ok, en inglés, so, el verbo to be es ser o estar, yo soy a veces un buen chico, right, I am sometimes a good boy, ok, a veces, so, el verbo to be, recordemos, siempre va a ser para ser y estar, ok, yo soy, yo estoy, él es, ella es, ellos son, ok, pero si usted no se quiere complicar con eso, pues no es necesario que los use. Si alguien les pregunta, How often do you play tennis? Um, I always play tennis. I sometimes play tennis. O sometimes, o hardly ever, right? No se compliquen, ¿ok? No, los adverbios de frecuencia no son, digamos, más utilizados. Quizás los que más pueden utilizar, chicos, son always, sometimes y never. Right? Siempre, a veces y nunca. Those are the most common, right? So, Richard, le escucho un poco suave. Really? Eh, los demás me escuchan un poco suave, chicos. Ya oh, escucho. Ya se escucha bien. Se escucha ah, cortado. Ah, well, I don't know what can be. Mm, bueno, quizás es el micrófono. Bueno, si no me escuchan, eh, me pueden igual decir, chicos, ¿ok? Eh, mi recomendación es de que... Ve, mira ese ejemplo, ¿ok? Ve ejemplos, ok, de oraciones y te vas a ir acostumbrando, ok, porque al final recordemos que nosotros no aprendimos español leyéndolo, ¿verdad, chicos? Lo aprendimos hablando, ok. So, okay. tú puedes, ok, hacer eso. So, perfect. Now, guys, let's see. What else, guys? ¿Alguna otra pregunta? Yes, no. Pregunta, duda, queja, reclamo, no. Ok, very nice, guys, then. 
So well, now guys, here I have these questions for you, okay? So these questions, okay, let's see. I'm going to ask, no, we have time. So we didn't discuss these questions, right? So guys, we have the first one. How often do you brush your teeth? How often do you eat pupusas? I know you are going to say always. How often do you read a book, okay? And so on. So guys, this one, what I want from you, lo que quiero ustedes, chicos, es que respondan a estas preguntas. No solo se queden igual solo con el I go away, so I see, okay? Si ustedes quieren agregarle más cosas, okay, y practicar your English, you can do it, right? So let's see, guys. Let me see, we are 16, okay? So let me divide you, okay, guys, in groups so we can practice this question, okay? So let's see, guys. You can, okay, um, accept the invitation. I will send you this photo, okay, to the WhatsApp group, okay? So you can have it. And let's see, if you want to take a screenshot, it's okay. Let's see. Hey guys, so let's start, okay? You can accept the invitation. Let's start this course, please. Teacher, yo siempre tengo el problema que cuando intento ingresar a las, a las reuniones me saca de la, de la clase automáticamente y me toca volver a intentar ingresar. Really? Mm, let's see, Melissa. Pero te cayó la invitación o no? Sí, me cae, pero cuando siempre que lo acepto me saca y ya he, me ha pasado también con, bueno, con las materias de mi universidad. Me pasa mm. lo mismo. Entonces me dijeron de que era quizás por el teléfono que no tiene la capacidad de mantenerlo mucho. Eh, probablemente. Eh, ¿Tú tienes la aplicación o lo estás viendo desde la web así? Desde la web. Mm, te recomiendo que, que descargues mejor la aplicación de Zoom. Esa sí te la va a agarrar recomendada. Te recomiendo que la sí, descargues mejor. Lo, lo que mm -hmm. pasa es que como el, este teléfono, bueno, me lo prestan a mí, debido mm -hmm. a que no, no tengo yo en ese momento, entonces me toca ingresar así y cuando ya intenté ingresar a otra, automáticamente me saca. Mm, I see. Bueno, te recomiendo, o igual, lo que puedes hacer, igual, después de descargar la aplicación cada vez que vas a tener las clases, incluso las de universidad, y después, si la persona que te lo presta, te las puede borrar la aplicación, así no puede haber ningún problema. Porque yo creo que es por eso, porque como estás desde la web, creo que no te lo no te lo soporta. Sí, por eso manera. es que aún todavía no he enviado lo de la tarea que usted nos dejó, debido a que como si me salgo, de después tengo que volver a ingresar la contraseña y volver a poner el correo. Okay. Por eso, después se la voy a enviar por lo mismo, porque sí, me cuesta bastante. Okay. Pero eso sí, yo ya lo, mm -hmm. lo hice. Ok, no te preocupes, Melissa. Uh, let's see, Jennifer. Hello, Jennifer. Are you here? Jennifer, mm, creo que solo está conectado. Okay, so well, Melissa, let's see. Uh, well, she's gone. <laughs> okay, so well, Melissa, let me ask you then. You are the lucky one, la afortunada. Entonces, voy a preguntar todas estas y luego eh, voy a llamar a tus compañeros que vuelvan de web. So, Melissa, how often do you brush your teeth? Tell me. Yes. Uh, the microphone, sir. Uh, brush uh, my teeth. Yeah, brush teeth. In the morning. Sophia. Okay. Nice. nice. Now let me ask you: How often, okay, do you eat pupusas? Mm, I eat pupusas mm -hmm. in the weekend. Okay. ¿Cómo se dice fin de semana? Weekend, yeah, semana? weekend. Weekend, yeah. Yes. Hey, how often do you read a book? Tell me. I read a book um, in, a, in the afternoon. The afternoon. Okay. How often do you do you watch the dishes? Tell me. Dishes. <laughs> dishes means platters, okay? Ah, uh, wash the dishes at the night. At oh, night, <laughs> at night. Okay. Yeah. Now let's see. How often do you study English? I study English are now. Okay. Uh -huh. Now let's see. 
how, how often do you go to the church? Uh, go to the church is Saturday. On Saturday? Yes. Okay, nice. Okay, perfect, Melissa. Just remember, okay, my recommendation is you can practice, okay? Always, okay? Trata de practicar, okay? Incluso contigo misma puedes hablar de ti, a ti misma, okay? Y practicar de esa manera, okay? That's sí, igual good... lo, que te, lo que estoy diciendo en esos momentos es que cuando la palabra no la puedo decir en la oración, la estoy sacando, busco cómo se dice y la practico bastante porque sí, a veces hay palabras que me cuestan un poquito. Exactly, that's a good way to do that. Si es una buena forma de hacer eso. So well. Sí, igual cuando estoy, lo que estoy diciendo igual ahora es que copio las oraciones completas y aunque me toque un poquito más pesado de estar traduciendo para, letra por letra o palabra por palabra, pues lo estoy haciendo para más fluidez. Porque yeah. sí, la verdad que de esa manera me ayuda bastante en fluir bastante la respuesta. Yeah, and that's true. Okay, so well. Let's see, everybody is here. So welcome, guys. Welcome. I hope you could answer these questions. Very cool. So let's start, you know, very fast. So let's start with Barbara. Hello, Barbara. Hello, teacher. Hi, Barbara. Can you read this question for me, please? Que le pregunte o qué? It read, yeah. Puede leerlo para mí, please. Ah, okay. Este, solo que no la puedo. Aquí está. La primera o toda? Yeah. No, the first one. Just the first one. Uh, how often do you brush your teeth? Teeth. Your... Okay. So, Barbara, how often do you brush your teeth? Tell me. Um, are... I um... mm -hmm. always uh, brush my teeth um, three times for day. Okay, very cool. Now, now, Barbara, you ask this question to anyone. Pregunta esa pregunta a quien sea aquí de tu clase. Choose one, escoge a alguien. Vaya, ahorita voy. Um, Michelle. Okay, Michelle. Hello, Michelle. Michelle, how often do you eat pupusas? Michelle? Hello. Yeah. I always eat pupusas. <laughs> okay, that's awesome. Now, Michelle, just choose another one and ask this question. Okay. Um... Jacqueline. Hey, Jacqueline, ask this question, Michelle. How often do you read a book? I hardly ever read a book. Okay, nice. Now, Jacqueline, ask this question to a boy. Okay, pregúntale esta pregunta a un chico. This one. Ay, no me puedo los nombres. <laughs> you can, puede verlo aquí en, en la lista. Ah, uh, okay. Uh, uh, José Luis. Hey, Jose Luis, ask this question to him. How often do you wash the dishes? Eh, la cuarta es, pero... mm, Well, how often you wash the dishes? Oh, eh, sí, la cuarta. Eh, three times a day. Three times a day. Okay, very nice. Now, mm -hmm. Jose Luis, ask the number five to anyone. <clears throat> Eh, para Michelle, how often do you study English? Okay, Michelle, see, okay. I think. Okay. I usually two times a day. Uh, I usually study English. Uh -huh, I study English two times a day. Sorry, okay. Thank you. Okay. Very nice. And now we have the last question. So the last question, I'm going to ask the last question. Let's see. To Ruth Chicas. Hello, Ruth. Ruth. Hello. Hello. Hi, Ruth. 
Let me ask you this question. How often do you go to the church? I go to the church one at a time in the weekend. One time a weekend, okay. Perfect, very no sé nice. Si es, si es correcto decir así. You can say one time per week, okay, or, one, or once per week, okay. So, una vez a la semana, yeah. Or you can mention the day. I go to the church on Sunday or on Saturday. I don't know what day you go. So you can mention. So thank you, Ruth. Now, guys, let's see. I guess we don't have any questions, right? More questions about this. So well, we have this one pending, right? Tenemos este reading pending. Este reading, chicos, estaba en, bueno, en la unidad cuatro, remember? Que era para que completara un ejercicio. Yo sé que ambos de ustedes ya lo hizo, que ya lo completó este ejercicio, which is very good. Es bastante bueno, chicos, que ya lo han terminado. But, guys, do we understood everything? Entendimos muy bien, chicos, cada uno de estos. So, guys, now, this is, the, this is the thing that we are going to do, okay? Let me send you this forum. So, chicos, el día de hoy vamos a implementar el breeding, okay? El breeding. So, let's see. Now, guys, I have, let's see, what better crear. Let's see. We have four readings, so it means that we are going to create four groups, okay? Vamos a crear cuatro grupos, chicos. No, sorry, son seis, right? So, bueno, it's better. Let's see, one, two, three, four, one, two, three, four. Okay, so estos cuatro grupos, chicos, vamos a hacer lo siguiente, okay? So, el primer grupo va a tomar estos dos readings, okay? Van a leer esos dos, okay? Van a leer esos dos. El segundo grupo va a leer este, y este, ok. El tercer grupo va a leer estos dos, ok. Va a leer esos dos. Y el cuarto, pues el cuarto igual va a leer estos dos, ok. Got it, guys? Yes. Entendido? Yes. Okay. Perfect. Very nice. So, bueno, chicos, ahora voy a okay, habilitar la sala. So, let's start, ok, chicos. Iniciamos. Pueden aceptar la invitación. Pueden discutirlo con sus compañeros que atendieron y que no, ok. Porque al final de, eh, bueno, cuando lo vuelva a llamar, chicos, okay, voy a preguntarle por grupo, ¿ok? So, come on, guys, let's start. So, Michelle, you have, um, I mean, tú tienes inconvenientes, Michelle, así que, let's see, tú vas a leer, Michelle, ¿ok? Para que analices tú, eh, vas a leer esta, let's see, igual que el grupo número dos, vas a leer esta y esta, ¿ok? Esta y esta. ¿Vale? ¿Y en mi casa, Ticho? Sí, ¿Y esa. yo? Uh, ¿quién, ¿Quién dijo yo? Yo, Melissa. Ah, sí, sí, Melissa. Sorry, sorry, Melissa. Perdón, yo dije Michelle. Ya. Melissa, eh, tú eras, sorry. Esta Entonces, ¿qué leería la 1 y la 4? Eh, leería la 3 y la 4. La 3 y 4. La 3 y la 4. Yeah. Yo, Ticho. Uh, let's see, ¿quién yo, es? Yo, Evelyn. Evelyn, a ti te exigen un, un grupo, no, no te cayó la Pero invitación. no me salió el cuadrito. Vuélvamelo a enviar. Ok, uh, sí. Voy a moverte. Ok, sí, salón. Okay. Okay. Dalila, hello, are you here? Dalila. No. Ok, Dalila, no. Well, you can start doing the exercise, ok?
Lick, no veo la pantalla. Ah, uh, really? Let's see, let me... Déjame compartirte de nuevo. Quiero ver. Ok, now. Ahí sigue. Okay, welcome. Welcome the ones that are joining. Just let's wait a little bit, guys, for the rest. So let's see. We are going to discuss this question, guys. Okay. So let's see. I guess we have, okay. Uh, let's see. Okay. Let's wait for, okay, the rest of the groups. Uh, sorry. Okay. So guys, let's start with the first one, okay? Let's see. Um uh, perfect, welcome guys. Welcome back now, guys. It's time for us okay to discuss these questions. Okay. But the first one, let's see. For group number one, okay, they have this one, okay. These two readings. Group number one, I need you to tell me what were this reading about, the Gedan Estos reading. Okay. I have Jose, Michelle, Evelyn, Jose. Tell me. Ah, sabía. <laughs> <laughs> Uh, ¿Contestamos todos o solo uno? Eh, both, esto, porque les tocó estos dos reading, right? Les tocaron estos dos. So, ¿de qué eran los reading, guys? ¿De qué eran estos dos? Estos dos hablan de... Uh -huh. Perdón. De tradi tradiciones que realizan en diferentes culturas. La primera es de que los chinos comen mandarinas. Eh, y que la forma redonda simboliza el, la finalización y el inicio de año, como los años. Como los años. Okay. And what about the second one? Es una tradición judía comer manzanas con miel para el inicio de un año nuevo. Okay, perfect. So, Jewish, guys, Jewish es judío, okay, Jewish, okay, judío. Perfect. Thank you, group number one. Now, group number two, Jacqueline, Jennifer, Dalila, and Ruth. What were these reading about? ¿De qué eran estos dos reading, guys? En una parte no lo estábamos entendiendo, pero creo que el primero es que dice que comen como un tipo de pan y si le sale como una moneda, es como de buena suerte y dinero en el año nuevo. Okay. And the next one, and this one. En el segundo, perdón, en el segundo, eh, eh, comen 12 uvas a, a las 12 de la noche, uh -huh. Para la buena suerte. Ok. En el año nuevo. Uh -huh. Nice, very cool. Now, thank you, group number two. Now, group number three, tell me, what were this reading about? ¿De qué eran estos reading? Tell me. El, en, el, en el primero entendíamos que era como de esos pasteles de arroz que comen en Japón uh -huh. y como para Año Nuevo. Ok, nice. Y, o sea, 
arriba dice este comida para la buena suerte, ¿verdad? Que en Año Nuevo eh, algunas personas comen comidas especiales para tener buena suerte. Entonces, como en referencia a eso, eran como los mini textos. Pero, teacher, yo no estaba entendiendo muy bien. Decía el siguiente que algunos estadounidenses o americanos, ¿verdad? Comían, sí. no sé qué son, este Black Ale. Ah, okay. Eso no sé qué son. Black Eyed Peas. Ok. Ajá. Los, los Black Eyed Peas es un grupo musical. No, ah, no, 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 pero. Es, no, los pero Black Eyed Peas son los chícharos. Los chícharos los ah, negritos. Uh -huh. como, como frijol negro. Sí, son los frijoles negros, exactamente. Son ah, esos. pues sí. Exacto. Yo no le quise creer a mi compañera. Ya, <ríe> yeah, pero sí, son, son esos. Entonces comían con arroz y eso para que los. Y con tipo coles. Y okay. que los, los verdes representaban dólares mm -hmm. y los negros representaban monedas. Okay. Como para atraer el dinero. Ok, ah. cool. Very nice, guys. Mm -hmm. I like it. Thank you, group number three. I like it. Now, group number four. We have mentioned this one. What can you tell me about this? ¿Qué pueden decirme de más de esto, chicos? Grupo cuatro. Christopher, José, Laura y Tatiana. Técnicamente ya lo dijo el grupo anterior, pero oh. sí, es, ¿Sí? <ríe> eh, los judíos tienen esa, esa tradición de comer manzanas con miel para tener un dulce año nuevo. Un dulce año nuevo, ok, that's excellent, very nice, so perfect. So well, yeah, they, I mean, they used to eat that. So guys, do you believe in this superstition for New Year? ¿Creen estas supersticiones para año nuevo? Yes, no. No. Ropa interior roja. Okay. Yeah, okay. Underwear red. Perfect. Now, guys, let's see, okay? Because, okay, we have to finish this one. And I have to make sure that everybody finish. Let's see, guys. We have this one. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are what, guys? Brown. Brown, okay? Now, some Jewish people eat apples with... Honey. 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 What is honey, guys? Miel. Yeah. Exactly. Now, Greeks eat basilopta bread with? A coin. A coin. coin. Perfect. In, people eat 12 grapes. Spain. 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 Now, guys, the Japanese Rice. eat... Okay, right. Nice. Nice. Now some Americans eat black eyed peas. Black eyed peas, I like. A dollars. 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 Yeah. Okay, so let's see if everybody were, were correct. Oh, no, no mm -hmm. the last one were Long. coins. Okay, this one, rice, Spain, a coin, honey, and round. Okay, so that's cool, guys. Perfect. So, well, With this one, guys, okay, you need number from us to be finished, right? Si no lo habían terminado, chicos, pero ahora ya, okay, you can finish, right? Ya pueden terminar. So, guys, let's see. Today, guys, vamos a iniciar, okay, con la última unit, okay? It doesn't move. So, let's see. La última unidad, chicos, unit number five, okay? So, recordemos, la siguiente semana, chicos, es la última, okay, semana que tenemos, Okay. So in that week, okay, you are going to be evaluated, okay? Van a ser evaluados, okay, dependiendo del desempeño que han tenido, okay, guys? So let's see. Now, guys, let's start, you know, a little bit about, you know, seasons. So you know what are seasons, right, guys? So seasons, we have a spring, okay, a spring, summer, no summer, guys, summer, summer, autumn, este chicos, especially for me, en mi caso yo le digo fall, ok, fall, que es otoño, ok, fall, okay. fall. Okay. winter, ok, invierno, winter, so those are the seasons that we have, ok, winter, spring, summer, fall, or hot, ok, It depends about you, so primavera, verano, uh, otoño, e invierno, ok, Now, guys, let me share you, okay, an exercise that I have here for you. Let's see, let me show you the screen one more time. 
call it as that I'm moving. So let's see. No, this one, no. It's this one. So guys, let me, okay, show you a vocabulary, okay, for you to learn, okay? Un vocabulario para que ustedes, o okay, que tengan en mente, porque las seasons, recordemos que traen diferentes tipos de clima, okay, weather. So remember, okay, weather. So now, guys, let's start with this one. We have cold, okay? What is cold, guys? In Frío. Spanish. Frío. Frío. Windy. What do you think is windy? Viento. Viento. Ventos, right? Ventos. Viento, right? Windy. Now, rainy. Lloviendo. Exactly. Lloviendo. Snowy. Nevando. 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 Sí, nevado. Sunny. Soleado. Exactly. And cloudy. Nublado. Nublado. Excellent. Excellent, guys. Now, let's see. Let's see if you know, okay, about this vocabulary. So, what's the weather like? Okay, esta es la pregunta. What's the weather like? ¿Cómo está el clima? Okay. What's the weather like? It's, it's cloudy. cloudy. Wind. Cloudy. 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 Windy. Okay. Could say, okay. So, in this case, it's windy. Yeah. So, what is windy? Windy is cuando hay mucho viento. Okay. Now, let's see. What's the weather like? It's snowy. Hey. It's snow. What's snow. the weather like? It's raining. Hey. Rainy. What's the weather like? Cold. It's cold. It's cold. It's cold. It's cold. Perfect. What's the weather like? Sunny. 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 It's sunny. It's sunny. It's Very sunny. nice. What's the weather like, guys? It's cloudy. It's cloudy. It's Oh, no. Cloudy, nublado, exactly. Cloudy. What's the weather like? It's raining. Rainy. Rainy. Okay. What's the weather like? It's snowing. It's snowing. Snowing. It's snowing. Exactly. And the last one. What's the weather like? It's foggy. Foggy. Okay. Foggy. Foggy. Foggy, guys. Nublado, okay. Foggy, nublado. Okay. Con <laughs> right? Exactly. Mañana está vacía ahora. Hey, nice. Yes. Guys. So let's see. Do you have any question about this? Yes, no. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Yes, no, guys. No. A little bit. Okay. Nice, guys. Now, okay, let's move on because we have already seen, okay, that one. Movámonos, chicos, okay. So let's learn more vocabulary, okay. Vamos a ver a ver qué sabemos de sport, okay. I have to buy a... To play Rocket. tennis. Rocket. 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 Now, guys, this one. You can ride a motorcycle if you don't have a helmet. 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 Casco. Exactly. Now I found my. What are Google. these? Google. 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 Okay. Let's go to the tennis. Como dicen cancha de tennis, chicos? Teacher, I have a question. Tell me. Google, Google que no son los, los, los que son o, se, o Google se le llama a, a todo artefacto para proteger uh, Google's uh, en sí son eh, son estas lentes son estos anteojos ah, para para bucear okay, Google's y uh, cómo se le llama a, a los a los auditivos a uh, a los auditivos uh -huh. what do you mean uh, por ejemplo uh -huh. En mi trabajo, nosotros también le decimos Google a, 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 a la protección auditiva. Mm, really? Well, mm -hmm. Google. Uh, no. no creo, creo que está de otra forma escrito, tal vez. Porque estos, eso significa gafas de protección. Okay? Son gafas de protección. Mm. Yes, yeah. uh. So, you have to check that. Debería revisar eso para ver si está escrito de esa manera, ¿no? O puede ser okay. un nombre propio. So, now, guys. ¿Cómo decimos cancha de tenis? Court. Okay. Court. Court, exactly. Tennis court, okay. Tennis court, cancha de tenis. Chicos, field, okay, también es, okay. Field, podemos decir soccer field, okay. Cancha de fútbol, pero para el tenis ocupamos court, okay. Now, That's what true. about this one, guys? There is a in the middle. 
of the volleyball court? Net. Bar. Bar. Net. Net sería red, is... ¿verdad? Exactly. Net is red. This one, guys. I want to go do or play gymnastics. Do. 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 Hacer. Do. Very cool. We need a um, to go Board. surfing. Board. Ah, no. Board. Swing 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 board swing 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 board swing swing board swing 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 Cycling. 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 Yes. Cycling. And the last one, my brother, my hermano compró. Way sweet. Okay. Very cool, Thank guys. Nice. Okay. So we got it. That's excellent, guys. So, do you have any question about this vocabulary, guys? Tienen alguna pregunta del vocabulario? Yes, no. A little bit. No? Como dijo que. A word, 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 tabla de surf. A board, yeah, board. Tabla de surf, exactly. Es, una, es tabla en sí. Y cancha de fútbol, eso, eso se podría decir así. O solo cancha, ¿cómo se escribe, Tich? Cancha, let's see, is field. F-I-E-L-D. Field. So field is cancha, okay? So field. guys, let's see. Thank you're welcome. Now, guys, because I know you know this vocabulary, let's move on to this exercise, okay? Vamos a hacer este ejercicio, okay? Bastante fácil. Ustedes solo van a escoger qué representa cada palabra, okay? qué imagen representa la palabra que ven aquí. Riding a bike, dancing, okay? So, guys, let's start doing this exercise, please. Iniciamos haciendo este ejercicio, please. Ya tienen el link aquí en el chat box de Zoom y en el chat box de WhatsApp, okay? So let's just start making the exercise. Okay, so let's see. Hey guys, so come on. Let's just start doing this exercise, please. Very easy, right? Okay, let's see. Okay, have here this one. Perfect, guys. Michelle, Evelyn, Christopher, Laura. Very cool, guys. Very nice. So, well, let's wait, okay, for the rest. So, let's see, okay, to send this one. It's very easy, right, guys? So, you don't have to worry about it, okay? Let's see. So, guys, let me share you the presentation for you. Oh. Uh, Okay, let's see. The screen. So guys, for the ones that we finish, let's see. Here I have, okay, a vocabulary about sports, okay? So remember guys that there are different sports, right? So we have soccer, basketball, American football, baseball, boxing, volleyball, tennis, rugby, ice hockey, skiing, lifting weights, okay? 
This means, okay, levantar las pesas, okay? Surfing, swimming, horse racing, and cycling, okay? So different kinds of sport. Now, guys, let's move on. Let me ask some of you this question, okay? Because we don't have, you know, enough time to ask, okay, in groups. So let's just start with Selma. Hello, Selma. Hello, teacher. Selma, tell me, what's your favorite sport and why? Um, <laughs> um, I don't know sport. You don't, you don't have a favorite sport? No tienes un deporte favorito? No. Really? Why? Por qué? Why? Um, no, no, no me queda tiempo. Creería yo. Okay. How do you sí. say no me queda tiempo, no tengo tiempo en English? Uh, yes. So, how do you say that in English? Tell me. ¿Cómo dices no tengo tiempo en English? Um, I'm not, mm -hmm. I don't time. I don't have time. Oh, I have Hi. Okay, sorry, I cannot pull the apostrophe because mm -hmm. I don't know where it is in my computer, but there is an apostrophe, right? So perfect. Nice. Let's see then. Um, let's see who do I have here. Someone who has to participate. Laura. Hello, Laura. Hello, teacher. Hi, Laura. Tell me, what's your favorite sport and why? Um, my favorite is soccer. Okay, my favorite sport is soccer. Why? Por qué? Why? Uh, I am passion. ¿Cómo se dice? Me apasiona. Uh, I am passionate. Passion. Okay. We sorry. Passionate with soccer, you can say. Really well. So that's very awesome, Laura. Perfect. Now let's see, let's ask Delmi. Hello, Delmi. Hello, teacher. Delmi, let me ask you this question. What's your favorite season and why? Uh, basketball. Basketball, why? Maybe, uh, no, no, five? sorry, sorry. <laughs> your favorite season, <laughs> tu estación favorita. Ah, okay. Um, cuando... Winnie, 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 no sé cómo es que se decía cuando hay viento. Windy. Windy. Yeah. Yeah. So, Windy. La estación sería entonces winter, right? Invierno, right? Winter. So, oh, well, fall. Also can be fall. So, tell me why. ¿Por qué te gusta eso? Tell me. Yes. Delmi, I guess the internet, so do not worry, Delmi. So the internet probably you have a bad connection right now. So then let me ask Tatiana. Hello, Tatiana. Hello, teacher. Tatiana, let me ask you, how often do you play sports? Um, I sport, um, natación. Swimming? Yeah. How often? Que tenga menudo. Mm. Aquí tenemos um, una barra, okay? la barra. Always, okay. usually, often, sometimes, hardly ever, never. Sometimes, sometimes. Okay. Eh, sometimes. Por, el, mm -hmm. por, el, por el estudio. Okay. Y, y trabajo. So, sometimes I... Uh, let's see, I swim, right? Okay, very nice. So well, thank you then, Tatiana. So Thanks. well, guys, let's see, let's stop, okay, right here. So well, guys, let's see. Ya estamos iniciando, okay, chicos, unit number five, okay, que es la última unidad. Um, la siguiente semana, chicos, ya es la última semana, okay, acaba de destacar. Mañana, eh, pues tenemos, bueno, mañana no tenemos clases, right? mañana es Friday, okay? 
Así que mañana no hay clases. Okay, guys. So you can go out if you want. Pueden ir, salir, ok. O enjoy your Friday, ok. So see you next week, ok. Los veo la siguiente semana, chicos, que ya es la última. Ok, so come on, guys. Keep it on. So nice to see you today and see you on when on Monday. Sorry. So see you guys. Bye. Bye, guys. Bye, teacher. Take care, guys. Bye.